প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা আলোচনা করব ইংলিশ গ্রামারের প্যাসেজ ন্যারেশন নিয়ে অনেকের কাছে এই প্যাসেজ ন্যারেশনটা অনেক কঠিন মনে হয় কিন্তু আজকের ক্লাসটা দেখার পরে তোমাদের কাছে এই প্যাসেজ ন্যারেশন কোনোই কঠিন মনে হবে না বরঞ্চ মনে হবে প্যাসেজ ন্যারেশন অনেক সহজ তাহলে চলো দেখি কিভাবে প্যাসেজ ন্যারেশন সহজভাবে আমরা করতে পারি দেখি প্রথমে কি আছে রিপোর্টিং ফার্বটি যদি মাঝে বা শেষে থাকে তাহলে ইন্ডিয়া করার সময় তা সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি আগেই বলেছি রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচটা কি তাহলে রিপোর্টিং ভার্বটা কি চলো খুঁজি তাহলে উদাহরণটার দিকে লক্ষ্য করি উইল ইউ কাম টু মাই হাউস টু মারো আই সেই টু দ্য বয় এই বাক্যে রিপোর্টিং ভার্বটা হলো আই সেই টু দ্য বয় যখন আমি ইনডিরেক্ট স্পিচ করব তখন আই সেই টু দ্য বয় সবার প্রথমে নিয়ে আসতে হবে এবং যথাযথ যে নিয়মে আমরা ন্যারেশন পরিবর্তন করি সেই নিয়মটাই ফলো করব তাহলে ইনডিরেক্ট করলে কি হয় আই আক্স দ্য বয় ইফ হি উড কাম টু মাই হাউস দ্য নেক্সট ডে এখানে এই হাইলাইটেড অংশগুলো হলো এই বাক্য থেকে এই বাক্যে রূপান্তর করার জন্য কি কি পরিবর্তন হলো মানে ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্টে রূপান্তর করতে আমি কি কি পরিবর্তন করেছি আক্স ব্যবহার করেছি যেহেতু এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সেহেতু আমি আক্স ব্যবহার করেছি এবং যেহেতু অক্সরি ভাব দিয়ে শুরু সেহেতু ইফ ব্যবহার করা হয়েছে এবং উইলের কারণে উড আর টুমারোর কারণে দ্য নেক্সট ডে এবার একটু লক্ষ্য করি আর একটু উদাহরণের দিকে কি বলা আছে ইউ লুক আ লিটল বিট লাইক মাই মাদার জেরি সেই টু দ্য লেডিস স্পেশালি ইন দ্য ডার্ক বাই দ্য ফায়ার এই বাক্যটি এর মাঝখানে জেরি সেই টু দ্য লেডি মানে বাক্যটি ভাগ করা হয়েছে জাস্ট জেরি সেই টু দ্য লেডি এইটা দ্বারা এখন এটা যদি আমি ইন্ডিয়া করতে চাই তাহলে এই জেরি সেই টু দ্য লেডি এটা সর্বপ্রথম নিয়ে আসতে হবে তাহলে ইন্ডিয়া করলে কি হবে জেরি টোল্ড দ্য লেডি দ্যাট এরপরে কি করব এরপরে আমি এই প্রথম অংশটুক যা আছে এই প্রথম অংশটুকের সাথে আমি পরিবর্তন করব ইন্ডিয়া স্পিচ তাহলে ইন্ডিয়া স্পিচ পরিবর্তন করলে কি হবে ইউ ইউ কার সাথে পরিবর্তিত হবে ইউ পরিবর্তিত হবে যেহেতু সেকেন্ড পার্সন তাহলে এই অবজেক্টের সাথে তাহলে অবজেক্ট কি দ্য লেডি পরিবর্তিত হয়ে কি হবে সি এবার যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে সেহেতু পরিবর্তিত হয়ে পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্সে হবে তাহলে সি লুকড আ লিটল বিট লাইক হিজ মাদার স্পেশালি ইন দ্য ডার্ক বাই দ্য ফায়ার তাহলে হিজ কার সাথে পরিবর্তন হলো হিজ হলো মাই মাদারের সাথে এবার মাইকে মাই যেহেতু জেরি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই ক্ষেত্রে এখানে হিজ ব্যবহার করা হয়েছে এর অবজেক্টিভ ফর্ম হিসেবে তাহলে বোঝাই গেল যে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রথমে বা শেষে বা মাঝে প্রথমে থাকলে তো কোনো সমস্যাই নেই তুমি প্রথমে থাকলে প্রথমেই বসাবা যদি মাঝে বা শেষে থাকে তাহলে এটি অবশ্যই প্রথমে এনে ইন্ডিয়াক্ট করতে হবে এবার একটু লক্ষ্য করি পরবর্তী রুলটার দিকে পরবর্তী রুলটা কি আছে প্যাসেজে যদি বক্তা একের অধিক উক্তি ব্যবহার করে তবে প্রথম উক্তিটি উল্লেখ থাকার পর পরবর্তী উক্তিগুলো কি নিয়মে পরিবর্তন হবে একটু নিচে লক্ষ্য করি যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে অলসো সাইড অ্যাগেন্স সাইড অ্যাডেড ফার্দার অ্যাডেড প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে এবং যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে অলসো আক্সড এগেইন আক্সড ফার্দার আক্সড ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে এবার একটু উদাহরণের দিকে লক্ষ্য রাখি এই উদাহরণের মাধ্যমে অ্যাসার্টিভ এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কখন আমরা কোন কোন শব্দগুলো ব্যবহার করব সেগুলো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে তাহলে উদাহরণটা কি আই উইল হেল্প ইউ টু সলভ দিস প্রবলেম আই এম রেসপন্সিবল ফর ইট দ্য বয়স এইট হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট ডু ইউ হ্যাভ টাইম ফর ইট ইউ আর লিভিং ঢাকা দিস ইভিনিং সর্বপ্রথম এই প্যাসেজ ন্যারেশন করার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এখানে স্পিকারকে এবং লিসেনারকে এবং আমার প্রত্যেকটি বাক্য ধরে ধরে দেখতে হবে যে এই বাক্যে কে কার সাথে কথা বলতেছে তাহলে প্রথম বাক্যে কে কথা বলছে প্রথম বাক্যে দ্য বয় কথা বলছে কার সাথে আমার সাথে তাহলে এই বাক্যটি যদি আমি পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে আর আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে দেখো আই উইল হেল্প ইউ টু সলভ দিস প্রবলেম এবং আই এম রেসপন্সিবল ফর ইট এই দুইটা বাক্যই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে এই বাক্য দুটো কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে এবং পরে যে বাক্যটি আছে সেই বাক্যটি দেখো কি আছে হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট ডু ইউ হ্যাভ টাইম ফর ইট তাহলে এই যে বাক্যটি আছে এই দুটি বাক্য ইন্টারগেটিভ তাহলে এই বাক্যগুলো কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে একটু উদাহরণের দিকে লক্ষ্য রাখি ইন্ডিয়াক্ট করতে গেলে কি করতে হবে সর্বপ্রথম যা বলেছি 
রিপোর্টিং ভার্বটি যদি আমার শেষে থাকে তাহলে এই রিপোর্টিং ভার্বটি ইনডেট করার সময় সর্বপ্রথমে নিয়ে আসতে হবে তাহলে সেই অনুসারে দা বয় টোল্ড মি দ্যাট হি উড হেল্প মি টু সলভ দ্যাট প্রবলেম এই হাইলাইটেড অংশগুলো কোথায় কোথায় পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলো নির্দেশ করছে তাহলে তোমরা সকলেই জানো যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের পরিবর্তে দ্যাট ব্যবহার করতে হবে এবং উইলের পরে উড ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই মোডাল আকজোনারি ফ্রম ব্যবহার করার পরে ভার্বের ভিউ ওয়ান ফর্ম বসাতে হবে এখন যেহেতু ইউ ইউ কেন এখানে মি হয়ে গেল কারণ ইউ কোন পার্সন ইউ হলো সেকেন্ড পার্সন তাহলে সেকেন্ড পার্সন সবসময় পরিবর্তিত হবে কার সাথে অবজেক্টের সাথে তাহলে এই বাক্যে অবজেক্টকে এই বাক্যে অবজেক্ট হলো আই এইখানে অবজেক্ট উল্লেখ করা নেই তবুও তোমার বুঝে নিতে হবে যে এখানে অবজেক্ট হিসেবে আই উল্লেখ আছে সেই অনুসারে এখানে মি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী যে অংশটি আছে সেই অংশটি যথাযথ নিয়মে পরিবর্তন করা হলো এবং একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো দিস থাকলে এখানে দ্যাটে রূপান্তর করা হয়েছে এবং পরের বাক্যটিও অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাডেড ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে বাক্যটি কি দাঁড়ায় হি অ্যাডেড দ্যাট হি ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর ইট তাহলে যেহেতু প্রেজেন্টেন্স আছে সেহেতু এখানে পাস টেন্স হয়ে গিয়েছে এবং যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স পরপর দুইবার আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে অ্যাডেড ব্যবহার করা হয়েছে এবার লক্ষ্য করি পরবর্তী সেন্টেন্সের দিকে পরবর্তী সেন্টেন্সে কি বলা আছে হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট ডু ইউ হ্যাভ টাইম ফর ইট ইউ আর লিভিং ঢাকা দিস ইভিনিং আই সেট তাহলে এই বাক্যে আই আস্ট হিম হোয়াই হি হ্যাড ডান ইট তাহলে যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সেহেতু এই বাক্যে কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমার ডাব্লিউ এস বসিয়েছি এবং সেই ডের পরিবর্তে আক্স তাহলে ডাব্লিউ এস কেন বসানো হয়েছে যেহেতু এখানে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটি আছে সেহেতু এখানে ডাব্লিউ এস বসানো হয়েছে ডাব্লিউ এস শব্দটি এবং এটি কোন টেন্সে আছে যেহেতু এটা পাস টেন্সে আছে সেহেতু এই সেন্টেন্সটি পাস পারফেক্ট টেন্সে পরিণত করা হয়েছে তাহলে পাস পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি হ্যাট প্লাস ভি থ্রি তাহলে সেই জন্য সাবজেক্ট প্লাস হ্যাট প্লাস ভি থ্রি এটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় যে যখনই তোমরা ন্যারেশন পরিবর্তন করবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বাদে অন্য যে সকল সেন্টেন্স থাকবে সেই সেন্টেন্সটিকে অবশ্যই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে হবে এবং পরবর্তী বাক্যটার দিকে লক্ষ্য করি আই অলসো আস্ক ইফ হি হ্যাড টাইম ফর ইট তাহলে এইখানে যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স পরপর দুইবার আছে সেহেতু এই বাক্যে অলসো আস্ক ব্যবহার করা হয়েছে এবং কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ইফ ব্যবহার করা হয়েছে কেন ইফ ব্যবহার করা হলো যেহেতু এখানে অক্সুলারি ভার্ব দিয়ে শুরু সেহেতু এখানে ইফ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর পরবর্তীতে ন্যারেশন আমরা যেভাবে চেঞ্জ করি সেই নিয়মেই পরিবর্তন করতে হবে এবং শেষের বাক্যটি দেখি শেষের বাক্যটি আছে ইউ আর লিভিং ঢাকা দিস ইভিনিং তাহলে এখানে আমি কেন অ্যাডেড ব্যবহার করেছি আমি একটু এখানে সেইলও ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু আমি ব্যবহার করলাম না এই কারণে যেহেতু এটি একটি কথার ধারাবাহিকতা সেই কথার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আমি এখানে অ্যাডেড ব্যবহার করেছি তাহলে আই অ্যাডেড দ্যাট হি ওয়াজ লিভিং ঢাকা দ্যাট ইভিনিং এবং এই অংশটু ন্যারেশনের যথাযথ নিয়মে পরিবর্তন করা হয়েছে এবার লক্ষ্য করি পরবর্তী রুলের দিকে এবার একটু লক্ষ্য করি যদি রিপোর্টেড স্পিসে ইয়েস থাকে তাহলে ইয়েস এর পরিবর্তে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অথবা রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইড বা আক্স দ্যাট বসবে এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ কখন বসবে এবং রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ সেইড বা আক্স এটা কখন বসবে নিজের উদাহরণের মাধ্যমে এগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে উদাহরণটার দিকে লক্ষ্য করি ডিরেক্ট স্পিসে কি বলা আছে ফর ইট সেইড টু অন ইট হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইউর ওয়ার্ক ইয়েস I shall submit it tomorrow, said Onik. If it is indirect, for it asked Onik if he had completed his work. Onik replied in the affirmative and said that he would submit it the next day. That is what happened. Yes, that's why we replied in the affirmative and said that. That's why we have to do it. করা হলো এবং তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এটা কোথায় ব্যবহার করা হবে তাহলে একটু নিচের উদাহরণটার দিকে লক্ষ্য করি আই সেই টু হিম হ্যাভ ইউ ডান দ্য ম্যাথ ইয়েস আই হ্যাভ অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান হি সেই তাহলে এইটা কিভাবে সমাধান করা যায় এটি একটু লক্ষ্য করি ইন্ডিয়া স্পিচে আই আস্ট হিম ইফ হি হ্যাড ডান দ্য ম্যাথ হি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড হি সেই দ্যাট হি হ্যাড অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান তাহলে এখানে আমি শুধু রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ লিখলাম আর এখানে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেই দ্যাট এটা লিখলাম কেন এটা লিখলাম 
একটু লক্ষ্য করো দেখো ইয়েস এর পরে কমা আছে এবং এর সাথে আরেকটা বাক্য জড়িত সেই কারণে রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফারমেটিভ এন্ড এই সেইড বা আস এটা কখন লিখব যখন এই সেন্টেন্সটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থাকবে তখন আমি এখানে সেইড লিখব যদি ইন্টারোগেটিভ থাকে তাহলে আমি আস লিখব এবং যথাযথ যে নিয়ম থাকবে ন্যারেশন পরিবর্তন করা সেই নিয়মে বাদ বাকি অংশটা পরিবর্তন করব এখন লক্ষ্য করি নিচের উদাহরণটার দিকে এবার দেখো ইয়েস এর পরে ফুল স্টপ আছে মানে ইয়েস এর পরে বাক্যটা শেষ সুতরাং এই কারণে রিপ্লাইড অ্যান্ড দ্য অ্যাফরমেটিভ এই অংশটুক এতটুক হয়ে শেষ হয়ে গেল তাহলে বুঝতেই পেরেছ যে কোথায় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফরমেটিভ এবং কোথায় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফরমেটিভ অ্যান্ড সেইড বা আক্স দ্যাট ব্যবহার করতে হবে এবার লক্ষ্য করি নো এর দিকে রিপোর্টেড স্পিচ যদি নো থাকে তবে নো এর পরিবর্তে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অথবা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেইড বা আক্স দ্যাট ব্যবহার করতে হবে ঠিক আগের নিয়মই ইয়েস থাকলে যেভাবে পরিবর্তন করতে হবে নো থাকলে ঠিক একইভাবে পরিবর্তন করতে হবে তাহলে একটু লক্ষ্য করি ফোর ইজ সেইড টু অনেক হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইউর ওয়ার্ক নো আই শ্যাল নট ডু ইট সেইড অনেক রূপান্তর করলে কি হবে ইন্টারোগেটিভে ফোর ইজ আস অনেক ইফ হি হ্যাড কমপ্লিটেড হিজ ওয়ার্ক অনেক রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট হি উড নট ডু ইট তাহলে লক্ষ্য করো নয়ের পরি নয়ের পরে একটা কমা আছে এই কারণে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরের উদাহরণটার দিকে যাই আই সেই টু হিম হ্যাভ ইউ ডান দ্য ম্যাথ নো আই উইল নট ডু ইট লেটার হি সেইড তাহলে এটি সমাধান করলে কি হয় আই আক্স হিম ইফ হি হ্যাড ডান দ্য ম্যাথ হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড হি সেইড দ্যাট হি উড ডু ইট লেটার তাহলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ কি কারণে ব্যবহার করা হলো নো এর পরে ফুল স্টেপ আছে এই কারণে এবং তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ইয়েস বা নো যাই থাকুক না কেন রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এবং রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এটা তো লিখতেই হবে এবং সাথে সাথে এই ন্যারেশনের পরিবর্তনের যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলো ভুল করলে কিন্তু হবে না সেই নিয়মগুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে